ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮರುಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂರನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಟಾರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐಎಲ್ಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತ್ರಿಪುರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯ ಎಂಟೈರ್ ಮೇಘಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಿಜೋರಾಂನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಐಎಲ್ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಎಲ್ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂನ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಲ್ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಣಿಪುರ್ ಗೆ ಕೂಡ ಐಎಲ್ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಣಿಪುರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರನೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರಿನ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಫಾರಿನ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ
ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಗಳು ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಜರ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಡೇಟಾ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ನಂತರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಇತರ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನ ಅವುಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ಡೆಸಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ಡೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದನ್ನ ಕೂಡ ತಂದಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ರೈಟ್ ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋದೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಬಿಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಮೂರು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದಾವೋ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದಾವೋ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಓವರ್ಆಲ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಡಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಇದರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ
ನಂತರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಫಿಡಿಷಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡೇಟಾ ಫಿಡಿಷಿಯರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾನಿಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಮಧೇಯರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಎರಡರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೆಟರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟೇ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತರ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ತುಂಬಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಂದ ಏನೇನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ತಾನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕುವುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಲಾಸ್ ಮೊದಲನೇ ನಷ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿದಾವೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವನ್ನ ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಪುಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಫ್ಲೈಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸೋಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚಸ್ಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ರೋದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಐವತ್ತು ಲಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯ ಲಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಸಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ವಿ ತನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೀಸರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೆಡಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸಿಟಿಯ ನಡುವೆ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೀಲಿನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಟು ಥೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಊಹೆ ಇದೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಡ್ ಈ ಪಾಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸರಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಈ ಪಾಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪುಣೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಲೂಪಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮಾನಗಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷ
ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುವಾಗೆ ಈ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ನಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ನಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ನಂತರ ಇವುಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಂದುಡುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಜಿಂಕ್ ಇಂಥವುಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗು ಪ್ಲೇಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿವರು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮೂರು ರಿವರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಚ್ ಮೆಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ನಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂಟಿ ಟೆರರಿಸಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೆರರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೈಬಾ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕೋಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ಉದ್ದಾವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಈಗಿನ ಚೀಫ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೂ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಥ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ನಂತರ ಇಂಥ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯು ಎನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ
ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈ ಆದ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಗೇನ್ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಎಂಒ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಿಎಂಒ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಿಎಂಒ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಪೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎನ್ಜಾಕ್ ಬಿಲ್ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್
ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಗೆಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮೀಸಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ಮೀಸಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದವು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೀಸಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರನೇ ಆದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಸಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಟೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಾಪಿದರೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ದೇಶ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಲೈಬೀರಿಯಾ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಗೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಜನತೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಜನತೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ನಂಬೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುಎಸ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನತೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವು ಇದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಗೇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳಿಂದನೂ ಆದಾಯ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದನೂ ಆದಾಯ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬರೀ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯುಎಸ್ಎ ಆಗಿರಬಹುದು ಚೈನಾ ಆಗಿರಬಹುದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಎಸ್ಎ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯುಎಸ್ಎ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಯುಎಸ್ಎ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾ
ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇವರು ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಿಟಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹತನ್ ಬೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡುವ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ಇವರು ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ದೆ ಇರೋರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯೂಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇಲ್ಗಳು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇವುಗಳ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಝೀರೋ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈಗ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಝೀರೋ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆದವು ಆದರೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್